Hai. Hari ini kita akan sambung dengan uh, indeks nombor 43 iaitu composite index. Okay, let's recall back what you have learned for the formula of index number i is q1 over q0 times 100 which q1 is quantity at specific time while q0 is quantity at base time. And we have one more formula which price index is given by i equal to p1 over p0 times 100. p1 represents the price index for a specific time and p0 is price index for a base time. Okay, remember. When the value of i is 100 means the price index or index number between the two years is unchanged. If i is 130 means the price index or the index number of two years increased by 30%. And what if i is less than 100 meaning that the index number of price index is decreased by 10%. Let's learn what is composite index. Composite index is represented by I bar. Nampak tak atas dia ada garis tu kan? Kita panggil dia I bar. So I bar ni sebenarnya composite index. Apa yang penting dalam composite index ni juga ada satu benda lagi iaitu weightage. Apa itu weightage? Uh, weightage kita represent guna W. So W ni adalah value assigned to each item in certain situation. This allows greater importance to be attached to some item. So maksudnya kalau weightage itu lebih besar means lebih penting lah benda tu. Nanti kita akan tengok soalan and then you faham apa benda weightage tu sebenarnya. And compass index is a weighted mean for all the items in a certain situation. Okay senang cerita macam ni lah. Okay ni formula of I bar kapasit index. Ini cara nak baca is summation of I u times u w. Dia ada I I ni maksudnya Uh, you ada banyak item. Contoh kan dekat sini you ada item 1, item 2, item 3 until item n. So corresponding weightage pun kalau untuk item 1, weightage dia weightage 1 lah. Kalau you ada item 2, weightage dia pun w2. And then katalah dia ada item 1, dia i1, w1. Okay sum maksudnya ditambah. Okay nak senang nampak kita akan tengok yang ni. i1 times dengan w1. Ha, ni pair dia. Mana dia plus kan sebab dia nak sum. So you buat pula item tu. I2 times W2. Lepas tu I3 times W3. Sampailah IN darab dengan W and and then you sumkan semuanya. And then over dengan sum of weightage. So you ada item 1 until item N. So you find sum of all the weightages. Okay and weightage tu sebenarnya apa? Weightage can be ratio. Dia boleh jadi percentage. Dia boleh jadi bacak. Dia boleh jadi bacak etc. So kalau dia guna percentage total weightage akan jadi 100. Sebab full percentage is 100. Kalau dia guna pie chart, sum of weightage dia akan jadi berapa rasanya? Yes, dia akan jadi 360 degree. Sebab the whole pie chart tu, angle dia adalah 360. Let's do example 5. This is the first example lah untuk kapasi index. Dia kata uh, the following table indicates the price index and the weightage for several types of fruits. Uh, dia cerita pasal fruits tau. In year 2005, with 2000 as the base year. Okay, nampak eh? Tahun 2005, base dia 2000. Okay, maksudnya you know that untuk yang dalam table ni, dia bagi I. So, ini sebenarnya I05 slash 00. And ini sebenarnya weightage. And then, dia kata calculate the composite index. And I bar for year 2005, maksudnya I bar 05 with 2000 as the base year. Saya dah bagi tahu kan, apa formula untuk composite index. Okay, maksudnya you nak I bar 0500 kan, you akan ambil I0500 for each item times dengan weightage dia. So, we start with banana first. You akan buat 120 times 4. You akan plus dengan pineapple pula. 122 times 3. Plus dengan 150 times 1. Plus dengan 160 times 3. Nampak tak kita buat untuk semua fruits tadi. Okay. Give up dengan sum of weightage. 4, 3, 1, 3. You sum kan. So, you dapat 1506 over 11. And the answer is 136.95. Remember, Syarat-syarat dia mestilah 4 SF and 2 decimal places. Next, question B. Dia kata the following table indicates price index in year 2005 with 2000 as the base year. Ini dia kata for the material that needed for prawn noodle and the weightage respectively. Okay, dia cerita pasal prawn noodle. Dia bagi material ada 4. Ada 4 bahan yang digunakan untuk buat prawn noodle. So for each material ni, dia ada price index dia masing-masing uh, also with the weightage dia. So, you nampak eh, kita ada mi weightage 3, udang ni, prawn ni, weightage 3, 2, vegetable 4, guess 1. So, ini I dia kita letaklah. This is I05 slash 00 sebab 00 as the base here. And this is the weightage. So, dia kata calculate the composite index for year 2005 with 2000 as the base here. Ha, dia nak I bar 05 slash 00 lah. 
So, you akan pakai formula I darab W kan. For each material, then you sumkan and over dengan sum of weightage dia. So, let's do this. So, you nak I bar 0, 5, 6, 0, 0. So, you akan ambil I untuk noodle. Tapi, sama eh tahun dia 0, 5, 0, 0 juga. So, dia I bar. So, you akan komposkan dia. So, ini you akan ada 113 times dengan 3 plus 104 times dengan 2 plus 118 times dengan 4 plus dengan 102 times dengan 1. Lepas tu, dia sumkan dengan, dia overkan dengan sum of weightage is dia 3, 2, 4, 1. So, you dapat 1, 1, 2, 1 over. Then, the answer is 1, 1, 2, 1. Faham macam tu? Next, we do 11.2B untuk find index number ataupun weightage given relevant information. The following table shows the change in prices of four models of goods. Ah, Dia cerita pasal four models of goods. Okay, from the year 2000 to the year 2000 to risk respective. Weightages. So, model A dia ada I dia, dia ada weightage dia. So, kita, macam tadi kita buat ni I apa? Ha, dia kata year apa? Formal to soft code year 2000, 2002 kan? Ha, so, letak terus. This is I0 to slash 0, 0. Yang ini weightage dia W. Dia kata the composite index is 104.7 kan? Ha, taking 2000 as the base year. So, ini adalah I bound untuk 0 to slash 0, 0 which the value is 104.7. So, again kita akan guna formula composite index. Okay, kita akan buatlah for model A, 110 times 1, kita plus dengan model B punya, 100 times 2, plus 98 times 4, kan? 98 times 4 plus B times 3 over 1, 2, 4, 3. Equal dengan A. Apa tadi dia bagi tahu 104.7. So, kali ni lain sikit. Dia suruh you cari P. Maksudnya, you akan buatkan yang ini. Buat, 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 buat. You dapat 702 plus 3P over 10 equal to 104.7. Macam mana nak cari P. You cari 3P dengan multiply 2 ni lepas tu minus 702 lepas tu you divide by 3. So you dapatlah P dia 115. Okay. So saya harap you faham eh macam nak buat yang simple calculation macam ni. Okay next kita ada B. Dia kata the table below indicates an index number for several goods. Ah Ni cerita dia pasal goods pula. Tadi model before that prawn noodle. So dia ada cerita-cerita dia. So kita ada goods tu. Dia bagilah I dia. Dia untuk 1999 as 90 taken as the base year. Kita terus label lah kat sini. I 99 says 90. Ha, ni weightage dia. Okay. Ha, so ni ada dah ni. Uh, goods PQRS. So dia kata composite index is 142. This is I bound. I bound untuk 99 says 90 is 142. Nak cari K. So sama macam tadi guna formula composite index. Kita akan guna. Uh, Multiply I dengan W for each goods. 110 times K uh, plus 140 times 6 plus 150 uh, times 8 plus 180 times 2. Uh, buat untuk semua goods tadi. Uh, divide dengan sum of weightage dia. K, 6, 8 dengan 2. So, equal dengan 142. So, you dapat 110K plus dengan ni semua ni you dapat 2400 divide dengan K plus 16 equal to 142. Ini saya harap you tak ada masalah ni nak darab ke sana, apa benda arrange-arrange balik. At the end you dapat K dia 4. So, K tu dia nak weightage lah sebenarnya. So, sebenarnya you dah nampak belum apa itu composite index. Composite index ni compose kan. Compose. Saya rasa you familiar dengan composer. Composer dia buat apa? Composer, dia akan gubah lagu, betul tak? So, cara dia gubah lagu ialah dia komposkan all the notes, jadi lagu. Jadi, kalau composite index ni, dia akan komposkan ke semua index menjadi satu. That's why kita ada cerita pasal several goods. Several goods, goods itu ada four item, for ada four goods, four types of goods, PQRS, you komposkan dia menjadi several goods. Macam ni pun kan, goods. Ha, kalau dia cerita pasal um, four models of goods, model A, B, C, D. Dia cerita je pasal goods, maksudnya dia cerita dia as a whole, Aiba. Macam kita ada prawn noodle tadi. Prawn noodle. Dia cerita pasal prawn noodle, itu adalah Aiba. Tapi prawn noodle itu ada bahan-bahan dia. Okay, ada bahan-bahan dia asing-asing-asing. Masing-masing ada I masing-masing. Tapi bila dia nak I untuk prawn noodle, maka dia, akan, dia adalah Aiba. Okay, next is kita buat cari Q0 atau Q1 given relevant information. Okay, nampak tak saya mesti sabar ni? Inilah sebenarnya untuk kalau dia soal index number, inilah bentuknya dalam paper tu. 10 marks only. So, jangan risau eh. Nampak serabut ni sebenarnya dia very simple. Chapter ni memang senang nak score. Okay, kita buat dia one by one eh. One part by one part. Dia cerita pasal monthly expenses. Dia kata macam ni eh. Table below shows the price index for the monthly expenses in the year 2005 based on the year 2000. So, cepat-cepat tulis di sini as I05-00. 
monthly expenses they just spend on food they spend on house rental they spend on car installment ni double l eh uh, they spend on electrical bill and others. Alright. And then dia bagi pula satu gambar pie chart. I mentioned before that pie chart ni sebenarnya boleh jadi dia punya weightage. Kan? So nampak tak yang big portion kat sini? Mana? Yes, dia banyak spend on food which 100 degree. Okay? Nanti sum of weightage akan jadi 360 lah sebab dia pie chart. Okay, let's do number one. Given that the monthly expenses on food. Okay, bila on food, you akan highlight dekat food saja. Yang lain jangan tengok monthly expenses on food. Year 2000 was 500 ringgit. Okay. So, itu sebenarnya P00 untuk food. So, dia kata calculate the monthly expenses on food in the year 2005. Ha, so, dia nak P05. So, sekarang ni takkan pakai I05 slash 00 which the formula is P05 over P2000 times dengan 100. P05 tak tahu. So, dia letak dia sebagai P05. Apa itu P2000? Ni ha tadi 500. Ha, letak 500. Times dengan 100, ok. Apa sebenarnya I05 saya 00 untuk food? 110. So dia, dia akan timbul ini. Maka you akan cari P05 dengan multiply 500 dengan 110 and divide dengan 100 you dapat 550. Faham tak cerita dia? Ok next kita buat yang uh, number 2 eh. Dia kata based on the information in table above and diagram above, calculate the composite index for the monthly expenses in the year 2005 based on the year 2000. Uh, composite index ni nak IBAR lah. Uh, dan IBAR untuk monthly expenses. Uh, tahun dia ini sama kan dengan 0500 kat sini. So macam tadilah you akan komposkan ke 55 expenses ni. So kita akan buat 110 you darab dengan weightage. Ok cuba cari mana weightage food. Yes, weightage food is 100 degree. So, you akan buat 110 darab dengan 100. Lepas tu, untuk house rental pula, 105 mana house rental? Ya, yeah. house rental is 70 eh, weightage dia. So, you darab. And then, you ada car installment 100, mana car installment? Uh, the weightage is 80 degree. Lepas tu, you sum lagi dengan um, electrical bill, which uh, the weightage is 60 degree kat sini. Lepas tu, last sekali you ada others. So, you uh, punya I is 115. You darab dengan mana others? Yes, others is 50. So, this over dengan sum of weightage. You tak perlulah buat nak sum kan 100, 70, 80, 60, 50 tu sebab you tahu sebenarnya pie chart adalah 360 degree. Ha, terus je buat macam ni. So, you dapat 39300 over 360. The answer is 109.17. Next, number 3. Dia kata given that the monthly expenses in the year 2005 was 2000 ringgit. Calculate the monthly expenses in the year 2000. Hmm. Itu yang dia nak. Jadi, kalau you perasan, dia tak cerita pun pasal food ke, house rental ke, car installment ke, electrical bill ke, others ke. Dia tak cerita pun pasal benda tu asing-asing. Dia cerita pasal monthly expenses. Dia cerita pasal satu benda ni. Jadi, bila dia cerita pasal satu benda ni, maka dia mesti related dengan IBA yang you dah kira sebelum tadi. Kita tahu tadi yang kita kira IBA 0500 is 109.17. Lepas tu, kita akan pakai formula I05 as price 05 over price 00 times 100. So, ini maksud dia adalah monthly expenses in the year 2005. Ini adalah monthly expenses in the year 2000. You akan dapatkan I untuk monthly expenses for the year 2005 as 2000 as the base year. Yang dia bagi inilah P05 is 2000 ringgit dia nak P00. So you akan masukkanlah you ganti everything yang you ada kan is 109.17 ni ini kan I bar tadi. So you akan ambil 2000 divide dengan P00 times 100 so you dapatlah uh, monthly expenses in the year 2000 was 1832.01 means ni satu sen. Okay remember Ha, kalau you tekan, you try tekan, you akan dapat 1832.00513. So, ingat sebab ini unitnya RM. Jadi, dia ada sing kat belakang. Saya kata pakai tu decimal places. So, you akan pakai dia sebagai 01. Okay, next ni kata. The monthly expenses is expected to increase by 30% from the year 2005 to the year 2000. Okay, again, dia cerita pasal monthly expenses. So, you akan pakai di sini apa-apa value yang pasal monthly expenses. Pasal IBAR tadi. Ataupun the monthly expenses itself. So, dia kata the monthly expenses is expected to increase by 30% from the year 2005 to the year 2007. Lepas tu dia kata, calculate the composite index of the monthly expenses in the year 2007 based on the year 2000. So, ini cerita yang pasal increase 30% ni. Uh, you ada I07-05. 
is one thirty sebab increase by thirty percent. Ini I untuk monthly expenses and then dia nak zero seven base zero zero. Ha, ini monthly expenses juga. So remember yang tadi kita buat soalan nombor dua tadi kita dah kirakan I bar kompensi indah untuk monthly expenses. So benarnya I bar zero five seven zero zero ini sebenarnya adalah I untuk monthly expenses. For the year 05, base year 00. Ini tadi akan menjadi I05 size 0 untuk monthly expenses. So, kita ada information ni ini. So, kalau you perasan, uh, kalau tengok year, dia ada 07, dia ada 05, dia ada 00. Nampak tak? Ada 3 years. So, saya nak introduce awak satu lagi um, skill. Eh. Okay, bila you ada soalan yang involve dengan 3 years, kita ada satu method kita akan guna kaedah lips. Kenapa lips? Sebab nanti you akan jumpa bibir. Okay, now, you dah arrange a year tu in increasing order. You start with 2000 and followed by 05, followed by 07. So, you akan buat gambar. Gambar curve kat sini. So, ini one. Ah, Second lagi, ini two. And then you buat ke bawah ni. Nampak tak macam bibir tu? Macam leaks kan? So you label this as 1, this is 2, this is 3. Ini maksudnya yang the first curve ni, ini adalah I05 slash 00. The value is 109.17. Lepas tu, yang dua ni sebenarnya I07 slash 05. Ha, ni base year di 05. 130. Yang 3 ni, 07 base 00, tak ada. Unknown. Dia ini yang dia nak kan? So, bila kita guna kaedah leaks ni, Kita ada formula. Dia ada 1, 2, 3 tadi. 3 is 1 times 2 over 100. Okay. You substitute everything. 3 is I07 slash 00. Betul? 1 is 109.17 ganti. 2, 130. So, you darab bahagi dengan 100. You dapat 141.921. Nampak tak cara kita buat lips adalah apa bila you buat dengan 3 years. Okay, ni. Mungkin ada yang tertanya tanya eh, uh, yang ni buat 3 pula? Hmm, kalau buat 2, tak boleh ke? Kan, 2 decimal place, boleh je. Tapi sebab bila you tekan kereta, you akan dapat uh, benda ni memang stop sampai 9 to 1 tau. So, apa salahnya you salin je 9 to 1 tu? Tak berdosa pun. Okay, so till the next video, part 4, kita akan buat lagi uh, several questions on SPM formatted question. Dah!